ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ലൂപ്പിംഗ് ഓപ്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടാം പൊതുവെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ ഒരേ ഫംഗ്ഷൻ വ്യത്യസ്ത വേരിയബിൾസിന് മുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേരിയബിളിന്റെ വ്യത്യസ്ത വാല്യൂകൾക്ക് മുകളിലോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ലൂപ്പ് എന്നർത്ഥമാക്കുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിയിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രധാനമായും മൂന്ന് ലൂപ്പ് കമാൻഡിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ബൈസോട്ട് ഫോർ വാലി ഫോർ ഏച്ച് എന്നീ മൂന്ന് കമാൻഡുകളെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ആദ്യമായി ബൈസോട്ട് കമാൻഡിനെ പരിചയപ്പെടാം ബൈസോട്ട് എന്ന കമാൻഡ് സോട്ടും ബൈയും എന്നീ രണ്ട് കമാൻഡുകൾ കൂടി ചേർന്നതാണ് ഇത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു കമാൻഡിന്റെ അർത്ഥം ആദ്യമായി സി എ എന്ന വേരിയബിളിനെ സോട്ട് ചെയ്ത് ശേഷം അതിലെ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനും കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയി നെയ്മെക്സ് എന്ന വേരിയബിളിന്റെ സമ്മറി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കാണുക എന്നാണ് നമുക്കൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് പോലെ സീറോ മുതൽ പോയിന്റ് ടെൻ വരെ പന്ത്രണ്ട് ഒബ്സർവേഷൻ ആണുള്ളത് അതിന്റെ മീന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷന് അതുപോലെ മിനിമം മാക്സിമം ഒക്കെ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഓരോ ക്ലാസ് ഇന്റർവെൽസിനും റെസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്സർവേഷൻ നമ്പർ മീന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷനും മിനിമം മാക്സിമം ഒക്കെ ഇതിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് സമ്മറൈസ് ടാബ് ജനറേറ്റ് ഈജൻ കീപ് എന്നിങ്ങനെ ആൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ കൂടെയും ബൈസോട്ട് എന്ന കമന്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉദാഹരണത്തിന് ബൈസോട്ട് സി ഐ ഈജൻ മീൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മീൻ നെയ്മെക്സ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓരോ ക്ലാസ് ഇന്റർവെൽസിനും റെസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നെയ്മെക്സ് എന്ന വേരിയബിൾസിന്റെ മീൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇതൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ കാണുന്നത് പോലെ മീനെക്സ് എന്നത് ഓരോ ക്ലാസ് ഇന്റർവെൽസിനും കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നെയ്മെക്സ് എന്ന വേരിയബിൾസിന്റെ മീനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യത്തെ പന്ത്രണ്ട് ഒബ്സർവേഷനിൽ മീനെക്സ് എന്ന വേരിയബിൾസിന്റെ വാല്യൂ സെയിം ആയിരിക്കും ഇനി ഓരോ ക്ലാസ് ഇന്റർവെൽസിനും ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ മാത്രം കീപ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ഒരു കമന്റ് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് സി എ എന്ന വേരിയബിളിനെ ബൈസോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് എന്നൊരു വേരിയബിള് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ആ വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ ഒന്നായിരിക്കും ഈ അണ്ടർ സ്കോർ സ്മോൾ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അണ്ടർ സ്കോർ ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഈ ഒരു കമന്റ് റൺ ചെയ്ത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ കാണുന്നത് പോലെ ലാസ്റ്റ് എന്ന വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഒബ്സർവേഷൻ വരെ ഡോട്ട് ആണ് അതിന് വാല്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഒബ്സർവേഷനിൽ ലാസ്റ്റ് എന്ന വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ ഒന്നാണ് ഇവിടെയാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഇന്റർവെല്ലിൽ സ്മോൾ എന്നും ക്യാപിറ്റൽ എന്നും ഈക്വൽ ടു ആകുന്നത് ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഇന്റർവെല്ലിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ എൻ പന്ത്രണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഒബ്സർവേഷനിൽ ആയിരിക്കും സ്മോൾ എൻ പന്ത്രണ്ട് ആവുക അപ്പോൾ സ്മോൾ എൻ ക്യാപിറ്റൽ എന്നിനോട് ഈക്വൽ ടു ആകുന്നത് ഈ ഒരു ഒബ്സർവേഷനിൽ മാത്രമാണ് അവിടെ ഒന്ന് എന്ന് വാല്യൂ നൽകിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് എന്നൊരു വേരിയബിളിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ാണ് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തത് അതുപോലെ ഈ മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ ഒബ്സർവേഷനിലും ഇവിടെ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഇന്റർവെല്ലിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ എന്നും സ്മോൾ എന്നും സമമാകുന്നത് അവിടെയും ലാസ്റ്റ് എന്ന വേരിയബിളിന് ഒന്ന് എന്ന വാല്യൂ കൊടുത്തു ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ് ഇന്റർവെല്ലും ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി കീപ് ഇഫ് ലാസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന കമന്റ് കൊടുത്താൽ ഓരോ ക്ലാസ് ഇന്റർവെല്ലിനും ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ മാത്രം ബാക്കിയാവുകയും അതൊന്ന് പോയി നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഓരോ ക്ലാസ് ഇന്റർവെല്ലിനും ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ഇതിന്റെ ഒരു ഉപകാരം പ്രധാനമായും നമുക്ക് വരുന്നത് വലിയ വലിയ സർവേകൾ ഹൗസ് ഹോൾഡ് സർവേ ആണ് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളതെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡിസ്ട്രിക്ട് വൈസ് അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഓരോ വേരിയബിൾസിന്റെയും വാല്യൂ ഡിസ്ട്രിക്ട് വൈസ് അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്ട്സിനും ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ മാത്രമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ബൈസോഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ജനറേറ്റ് ലാസ്റ്റ് സീക്വൽ ടു വൺ ഈഫ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ എൻ എന്ന കമന്റ് കൊടുത്ത് കീപ് ഈഫ് ലാസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് കമന്റ് കൊടുത്താൽ വെറും ഡിസ്ട്രിക്ട് യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത ഫോർ വാലി ഫോർ ഈച്ച് എന്നീ രണ്ട് ലൂപ്പ് കമാൻഡിനെ കുറിച്ച് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ